Agora, como é que você começa agora, do zero? Você tem que definir um nicho de atuação. Por exemplo, no meu nicho lá, o meu nicho já era pré-definido pela minha própria história. Eu estava no leilão de imóveis. E eu defini, então, leilão de imóveis é um nicho de quê? Na verdade, é um nicho de investimento. A maioria dos meus clientes não estavam comprando uma casa para morar. Estavam investindo. Ah, Érico, eu sou médico, um nicho de saúde. Ah, Érico, eu sou consultor, um nicho de business. Então, vamos lá. Se você já tem o seu nicho, escreve. Fechou? Aqui ainda, no primeiro passo... Não basta o nicho, você vai ter que declarar um subnicho. E esse subnicho você pode fazer múltiplas vezes. O meu nicho era investimento. Mais especificamente, a modalidade de investimento em imóveis. Então, o subnichei de investimento podia ser renda fixa, bolsa, mas o meu era imóveis. Só que aí eu subnicho de novo. E de imóveis, eu escolho leilão de imóveis. Porque você pode comprar imóvel na planta, você pode comprar imóvel para reformar, você pode comprar um monte de coisa de imóvel. Mas o meu era leilão de imóveis. Subnichei. Vocês estão entendendo que eu era especialista do especialista do especialista do especialista. Agora, por que é a minha vantagem especializar em nicho do nicho do nicho? Vou dar uma dica para vocês. Ó. Quando você vai comprar uma coisa de alguém, principalmente no especialista, a maioria de nós procura o número 1 um do mercado. É muito difícil você ser o número 2 se só tem você. Isso, geralmente, para a gente, é o contrário. Não. O intuitivo é a gente querer tudo. Érico, não quero me especializar. Eu quero vender para quem quer comprar. Tudo bem. Você vai competir com todo mundo. Mas é muito melhor competir com ninguém. Mesmo o mercado super nichado, do super nichado, do super nichado, faz um 6 em 7, ou fez para mim um 6 em 7. Então, nicho e subnicho. E aí você é o número 1. Um. Já começou bem.